नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से इस मंच पर और आज एक ऐसे मेहमान के साथ आपके सामने हूँ जो देश की सुरक्षा कर्मियों की हकों की सुरक्षा करते हैं जी हाँ हमारे साथ हैं जस्टिस राजेंद्र मेनन जो कि चेयरपर्सन है आर्म फोर्स फोर्सेस ट्रिब्यूनल एंड एंड साथ में वाइस चेयरमैन हैं लीगल एजुकेशन कमेटी के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सो so, uh, कहा जाता है कि इस देश में यदि uh, इसी देश को नहीं बल्कि किसी भी देश को यदि आगे बढ़ना है तो वहाँ सुरक्षा और शिक्षा दोनों ही मजबूत होनी चाहिए और जस्टिस uh, मेनन के हाथों में बहुत हद तक एक हिस्सा शिक्षा का भी है और हमारी सुरक्षा का भी है तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस ख़ास कार्यक्रम में और आगे बढ़ने से पहले सर मैं चाहती हूँ कि आपका एक फॉर्मल स्वागत ज़रूर होना चाहिए क्योंकि जिस तरह के काम आप करते हैं उसके लिए बार बार कहना पड़ेगा रॉजर सर सलाम सर तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एस सी वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप राय जी को सबसे पहले मंच पर और साथ में इंडिया लीगल के एडिटर इंद्रजीत पदवार सर को सर आप इस साइड में और सबसे पहले बुके और सर हम मीडिया वाले तो आपसे बात करेंगे सर लेकिन आप अकेला महसूस न करें इसलिए आपकी फ्रेटर्निटी के लोग भी हैं यहाँ पर और, और तमाम मीडिया वाले भी बैठे हैं सर लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत शुरू करूँ दो शब्द सर मैं आपसे जरूर जाना चाहूँगी आप लोग कैसे लेते हैं ख़ास कर जस्टिस मेनन को और उनके व्यक्तित्व को You see, uh, when for the first time I met Honorable Justice Rajendra Menon sir at his office in the Chief Justice Delhi High Court when he was uh, officiating, personally I felt that such persons are required for the system. Even the judges who retired, they were, they had so many words for his praise, and that actually you cannot. feel unless you know the person properly he is a man completely down to earth no ego of a judge no ego of a constitutional authority but a firm man we are unfortunate that we could not see him in supreme court otherwise the fate and the course of justice would have been different i personally feel that such persons are actually who are careful about their responsibilities who are careful about to the discharging of their duties with full integrity passion and also at the same time having the care of the society honorable justice menon he had been chief justice of patna high court and delhi high court thereafter armed forces appellate tribunal and this is a very thin line because here we practice 226 32 and then 33 also now the part of honorable sir whenever you deal with an issue when the chair itself guides you that which direction you have to take there are so many words of wisdom which we all are going to be enlightened in the presence and in with the words of honorable lordship all the students and many of the lawyers you will also be actually obliged to hear his words because there are so many things you may not be knowing about jag may not be knowing about arm forces appellate tribunal the responsibility of a judge and how this tribunal works other than that how what is the next course of your legal education honorable lordship is here and i i nothing can be better than this if you ask me one guess 
who should be invited and who should be taught you all, then if I do all kind of churning, ultimately I will realize that only Rajendra Menon sir is there who can actually guide you and he can show you the path. He is here. I should not come in the way of you all and him. And this really, I am grateful, sir, that you are here and all these uh, young lawyers are going to be benefited. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Aapko first to give it to the question. <coughs> this is uh, Rajendra Menon, a SA Shaks, who has been in the world for the past few years. And this is the first time I have been in आप सभी जरूर जाना चाहते होंगे कि आखिर आम फोर्सेस एप्लेट ट्रिब्यूनल क्या करता है और किस तरह से हमारी सेना की मदद उससे होती है और इसके साथ साथ शिक्षा को लेकर विशेषकर लीगल शिक्षा को लेकर अब आने वाले भविष्य में हम क्या कुछ नया देखने वाले हैं तो सबसे पहले शुरुआत सर इसी से आपकी उस बात से जिससे सभी हम लोग समझ सकें कि आखिर आप करते क्या हैं नमस्कार Good afternoon to each one of you. सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मैडम को और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रण किया और आप लोग के बीच में कुछ विचार रखने के आप लोग को कुछ बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। लॉ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना उनसे बात करना और उनको दिशा दिखाना मेरा पैशन है क्यों कि मेरी तो इनिंग ख़त्म हो गई आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर 43 थ्री ईयर्स ट्वेंटी वन ईयर्स एज ए लॉयर एंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू ईयर्स एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड दिस साइड आई हैव फिनिश्ड माई इनिंग्स एंड आई वॉन्ट दैट दी baton should be handed over to all of you and you all should be prepared to take the baton from us and run the race in the best form even as we had not run and therefore i love to be with the students and young lawyers to guide them into whatever they are supposed to do for the future pehle to main aap log ko military law ke bare mein kuch batana chahunga वैसे तो बहुत बातें हैं लेकिन कम समय में जितना हो सकता है आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। जब हम मिलिट्री लॉ की बात करते हैं कोई भी लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे दिमाग में आता है बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग वर्क्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जब हम मिलिट्री लॉ और आर्मी के या नेवी एयरफोर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले आर्टिकल 33 थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद करना पड़ेगा कई बार आपने देखा होगा लेकिन आप लोग ने जिस तरीके से आर्टिकल 33 को पढ़ना चाहिए शायद पढ़ा नहीं होगा आर्टिकल 33 थ्री एनपावर्स द पार्लियामेंट टू कर्टेल द फंडामेंटल राइट ऑफ सर्टन पीपल्स हु आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज विद द आर्म फोर्सेज एंड देर फोर वेन एवर यू टॉक अबाउट राइट्स अवेलेबल टू ए मैन इन यूनिफॉर्म देन Article 33 comes into play, and the rights available to them are curtailed by virtue of laws made by the Parliament in the backdrop of the requirement of Article 33 of the Constitution. That's one thing which I want each one of you to remember. Now, when you talk of military law, military law, जो था जैसे हमारा Army Act है, सन 2011 में Britishers ने बनाया. और जब ब्रिटिशर्स ने उसको बनाया तो उन्होंने पनिशमेंट डिसिप्लिन और प्रोसीजर्स ऐसे लेट डाउन किए कि जो भी वो चाहेंगे वही होगा और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डीएम सिन्हा ही वाज़ द फर्स्ट जज एडवोकेट जनरल ऑफ द कंट्री and he became the judge advocate general when he was working in the british army and when india became independent he was interested with the job of amending the military laws and therefore he is the architect of the army act of 1950 
And when he was enacting the Army Act, it came to his notice that with the nature of discipline required and the procedures to be followed in the Army, there has to be something in the Constitution which empowers the Parliament to make a law curtailing certain rights. And it was his brainchild that Article 33 of the Constitution came into being. He took an appointment with Dr. Ambedkar, told him about the effects of right to be curtailed. And that is how Article 33 of the Constitution came into being. And I can tell you, he became the first JAG to be appointed as a judge of the High Court, that is Guwahati High Court. And he was a judge of the Guwahati High Court for more than eight years. So that is the founding father of the military justice system in the country. And he was the first JAG appointed in the time of the Britishers. Now, if you go through the military law, the military law consists of three acts, Army Act, Navy Act, Air Force Act. Now, as far as the structure of the military is concerned, when we talk about military, all the three are part of the military, Army, Navy, and Air Force. The Army is the biggest force, having a force of more than 13 lakh. Air Force comes next, which has about 1.25 to 1.30 lakh. And Navy is the smallest unit, with about less than 85 to 90,000 people. All the three have three different acts. Now, the acts provide for various aspects from the time of recruitment, enrollment, attestation, what are the service conditions to be framed, who can formulate the law. But the most important aspect pertains to discipline and procedures for making discipline. I am talking about discipline and procedure because you are all lawyers and you would be concerned with that. And that is where most of you might have heard something like court martial procedures for court martial. Now, when disciplinary action is taken, it's in two form. One is an administrative action, and the other is dis disciplinary action through trials, which are known as court martials. Now, court martials are of various type, general court martial, district court martial. I'll no not go into details of all these things, but the procedure is laid down in the Army Act, Navy Act, Air Force Act for conducting the court martial. Now, one important thing which I want to tell each one of you is that a man in uniform may commit any offense. The offense may be an offense under the Indian Penal Code. The offense may be an offense under the Prevention of Corruption Act. The offense may be one under the POSCO Act also, child abuse. The police registers a case against him. And the moment the case is registered and the investigation is over and the charan is to be filed, if you see section 125 of the Army Act, it mandates that the police should take permission from the commandant under whom the man is working and give an option to the commandant either to permit the police to prosecute him in a normal criminal court or the commandant would take a decision, no, give the case to me and I'll prosecute him through court martial. And if the commandant directs for prosecution through court martial, then the court has no other option but to give it. The only option available with the judge or the criminal court is to say that for these reasons I don't agree and make a reference to the central government and the central government will decide who will prosecute the matter. And in 99% of the cases, the moment a commander asks for prosecution by court martial, the matter is handed over to him. Now comes the issue which all of you should take note of. If, I am, if a person is prosecuted in a criminal court and convicted, the conviction is for the same offense. 302 IPC, 326, 327, 376, Section 7 of Corruption, Prevention of Corruption Act, POSCO Act, and the sentence is all the same. But here, the sentence is imposed by the court martial. And the sentence are punishment for the criminal offense, that is imprisonment, along with an action for removing him from service or debarring him from service, demoting him or whatever it is. In a civil organization, he will be prosecuted criminally. And if he's working in the government or some establishment, the employer takes a decision. Here, both the decisions are taken based on the same procedure. Now, once he's punished 
For example, he is punished for an offence under Section three, uh, Section three hundred two, and he is sentenced to life imprisonment. What is the remedy available to him? An ordinary ordinary person who is tried by a session court goes to the High Court under Article Section three eighty nine CRPC. But an army person does not have that right. Right from nineteen fifty up to two thousand nine, when the Armed Forces Tribunal was created, the only remedy available to them was a petition under Article two twenty six of the Constitution. And as all of you know, Article two twenty six of the Constitution does not permit enquiry and interference or judicial review on factual aspect of the matter. And therefore, a man is a man punished under the court martial is deprived of his right. of appeal and therefore in 1982 one major prithpal singh bedi filed a petition in the supreme court and the supreme court gave a judgment in 1982 in prithpal singh bedi's case where it was said that because you took an option for trying him by court martial can you take away the right available to him to an appeal he does not have a right of appeal as is available to an ordinary citizen under section 382 therefore a provision for appeal should be provided for him from 1982 the matter was pending in the parliament it was only in 2007 that a parliamentary committee recommended yes there has to be a forum for appeal and that is how a recommendation was made as it is in many of the western countries to create a military tribunal to try all these things and ultimately based on the parliamentary committee's recommendation the armed forces tribunal act of 2009 came into force now if you see the armed forces tribunal act you will find two sections section 14 and section 15 now section 14 gives a general jurisdiction to the tribunal to deal with service matters and section 15 is a provision which is akin to section 389 of the crpc and today the armed forces tribunal acts as an appellate forum under section 389 with regard to all court martials and punishment of court mar uh, by the court martials including suspension of sentence grant of bail interfering with the punishment reducing the punishment holding the trial to be illegal vitiating the trial and even remanding it back that is the biggest development that took place in the indian military judicial system when the armed forces tribunal act of 2009 was created and today we deal with such cases yes. Th these are the matters these are some of the issues which have come but still the investigation under the police of criminal case under the army act navy act air force act is done by a cumbersome procedure which is known as court of enquiry then there is a summary of evidence and then the charges are framed then it goes to the tribunal so that procedure is cumbersome and therefore there have been recommendations for curtailing this procedure but another aspect of court martial system which is subject to criticism is that the, there is no permanent system of court martial there is no permanent body or tribunal which does the court martial as and when a case comes the commander constitutes a court and gives it to the court for court martial and the court which is created is a temporary one today depending upon the rank of the officer a major general may head the court court martial as a uh, presiding officer he will have two officers tomorrow if another court martial come it may go so therefore the persons manning the court martial are different it's not a thing where the same person does everything and they are guided by the advice of the judge advocate they do it so therefore there has been an allegation that what we call in military terms that the court martial is done under the command influence command influence means the commander even though he creates the court martial he takes a decision as to what should be done and that command influence makes the court martial the loses the significance of independence of the court martial and even though in the appellate forum we do try to remove that but then the demand is that a permanent tribunal should be created for the purpose of trying the court martial the there are various opinions where it says that at unit level or at command level you should have a permanent body of 
persons who will be the known as the court martial tribunals and they will do the court martial and they will be doing only court martials i can share with you an experience which i had about two months back the judge advocate general of england came and he was saying ki you have taken the army act from where we left and you are going on with that with some amendment but we in the european countries and england have an act made in 2006 which is different from that and we have created independent tribunals to deal with court martial and a man a judicial officer who can be appointed as a judge of the high court heads the court martial tribunal and he conducts trial for all army navy and air force and from his order the appeal goes to the high court so in india also there is a demand for a permanent court martial the government is sees of the matter and hopefully very soon we will get it so these are some of the issues which i also feel should be addressed i have also submitted my opinion in this regard through various authorities so these are few things which i thought <laughs> i should tell you Thank and if i keep on going it will take at least two days for me to explain many things to each one of you but i would say one thing that working for the people in uniform and doing something to you something to them gives a peace of mind to you and therefore if any of you are interested in coming to this field you should try to participate in the jag competitive examination become a jag officer and experience the feeling of serving the officers i have i know of many jag officers who have entered service worked as a jag officer for 10 or 15 years left it and today are designated senior advocates both in the supreme court and various high court with flourishing practice and deal with normal cases also and other cases pertaining to the armed forces also and i find lot of women students lady students here and i can tell you every day jag officers who appear before me 40 to 50% of them are women officers holding the rank of majors lieutenant general colonels and brigadiers so you will be bilkul <laughs> suggest you can do that sir. also sir, thank you very much sir. thank you uh, sir do cheeze jab aap baat kar rahe the to do cheeze mere dimag mein aa rahi thi ek to ye ki agar women ki hum baat kare to अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वीमेंस को लेकर ख़ास कर सेना में जो वीमेन हैं उनको लेकर सर्विस में समान हक की एक बात कही है क्या ये मामला भी ट्राइब्यूनल के सामने आया और और उसको किस तरह से डील किया गया क्योंकि वो एक हिस्ट्री जानी बहुत ज़रूरी है ये ये मामला 2010 पे जाता है 2010 तक ये था कि वुमेन को शॉर्ट सर्विस कमीशन में लिया जाता था शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था उस टाइम सात साल और चार तीन साल का एक्सटेंशन टोटल दस साल फिर वो हो गया दस साल और चार साल का एक्सटेंशन चौदह साल और उसके बाद आपको वापस घर भेज दिया जाता था आपको पेंशन भी नहीं मिलता था कुछ नहीं मिलता था और आपका रिक्रूटमेंट भी हर ब्रांच पे नहीं होता था लिमिटेड ब्रांच होते थे जैसे एजुकेशन ब्रांच है नर्सिंग ब्रांच है मेडिकल ब्रांच है लॉजिस्टिक ब्रांच है बाकी कई ऐसे ब्रांचेस थे जिसमें आपको नहीं लिया जाता था तो जब ये हुआ तो 2010 में एक लेडी ऑफिसर थी उसका नाम था बबीता पुनिया शी अप्रोच द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली सेइंग दैट दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी हमको भी मिलना चाहिए 2010 में वो केस हुआ 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट 2014 या 15 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया और कहा कि नहीं ये गलत है लेडी ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए वो मैटर तब से लेके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा और अभी 2020 17 मार्च को जस्टिस चंद्रचूड की बेंच ने एनी नागराज और बबीता पुनिया के नाम से जजमेंट दिया और उसमें कहा कि वुमेन शुड बी गिवन द इक्वल राइट फॉर ट्रीटमेंट इन द army they should be permitted to work in all the areas of the army including combat area so subject to their fitness and passing the required test and everything aur uske baad inke hone lage army ne kafi kuch kiya lekin ultimately supreme court prevailed and i can tell you that from 1st of april women officers have taken charge even in the combat area and they have become colonels commanding a unit in the combat, combat area so that's a big development as far as the army is concerned 
एंड मैडम का जो सवाल था कि आप भी केस डील करते हैं हाँ हम वो केस डील करते हैं जिसमें परमानेंट कमीशन बनाने के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का केस सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाता है मेडिकल बोर्ड में जाता है और उसमें उनको शिकायत होती है कि हमारे रिकॉर्ड को ठीक से नहीं देखा गया हमारे जो मेरिट्स हैं उसका असेसमेंट ठीक से नहीं हुआ हमारा जो मेडिकल असेसमेंट हुआ वो ठीक से नहीं हुआ उसकी एडुकेशन हम करते हैं और कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें लगा कि हाँ इनके साथ अन्याय हुआ तो हमने उसको क्वैश करके उनको फिर से वापस परमानेंट कमीशन देने के लिए बोला और कई लोग को परमानेंट कमीशन नहीं मिल सकता तो ये कहा है इनको चार साल का एक्सटेंशन दीजिए चार साल और देखिए उसके बाद इनको परमानेंट कमीशन के लिए रिकंसिडर करके डिसाइड करिए तो हमारे पास कई वुमेन ऑफिसर्स आर्मी नेवी एयरफोर्स के हैं जो कि अब ये सिलेक्शन चाहते हैं और एयरफोर्स में आज वुमेन ऑफिसर्स को फाइटर पायलट का भी पोस्ट दिया गया है सो दैट्स ए बिग थिंग एंड द एंटायर क्रेडिट फॉर दिस गोज टू द दिल्ली हाई कोर्ट बिकॉज इट इनिशिएटेड द थिंग विद बबीता पुनिया एंड अल्टीमेटली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर हैविंग ब्रॉट इट टू ए लॉजिकल कंक्लूजन सर सर मिलिट्री लॉ किसी भी अपराधी को बचाव के लिए सिविल uh, वकील या बचाव अधिकारी रखने की इजाजत बिल्कुल अभी देता तक है। आ, आ, मिलता है मिलता आप कोर्ट मार्शल में अपेलेंट कोई भी वकील को ले जा सकता है और देर आर केसेस वेर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव अपीयर्ड एज डिफेंस काउंसिल फॉर द अक्यूज बिफोर द कोर्ट मार्शल नहीं उनको सिर्फ अप्लाई करना है और वो कोर्ट को जरूरी है देना उनको उनकी मर्जी का अगर वो चाहे अपने कोई ऑफिसर को रख सकता है नहीं कोई वकील को ला सकता है किसी को भी ला सकता उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है और सर तब क्या जैसे अभी हम लोग मणिपुर में देख रहे हैं कि इतने इतनी आगजनी हो रही है सेना के खिलाफ भी काफ़ी प्रदर्शन अफसपा को लेकर होता रहता है कश्मीर में आप जाइए अक्सर हमने ये खबरें देखी हैं ऐसे शॉर्ट्स आते हैं जब सेना पर पत्थरबाजी हो रही है सेना के को लेकर अगर ऐसे देखा जाए तो ये एक तरह से सेना का मानवाधिकार का हनन है और जब आम पब्लिक आम लोग पत्थरबाज उन उसे पत्थर चलाएं या सेना का अपमान करें ऐसी स्थिति में सेना के पास क्या रेमेडी है ऐसी स्थिति में तो सेना के पास रेमेडी आर्टिकल 226, 32 ट्वेंटी सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में या तो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए क्योंकि हमारा ट्राइब्यूनल जो है इट्स ए क्रिएशन ऑफ ए स्टैट्यूट एंड द स्पेसिफिक पावर गिवन टू अस इज ओनली सेक्शन 14 एंड 15, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट सो सेना के लिए अगर सेना के कोई जवान को लगता है कि ये जो मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है उससे हमारी फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है देन द ओनली रेमेडी फॉर देम इज टू अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और 32 एंड गेट ए रिट ऑफ मैंडमस अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू क्रिएट समथिंग और ए सिस्टम वेयर दिस कैन बी प्रिवेंटेड तो जब अभी बात हो ही रही है तो अब स्पा पे आपके विचार क्या है संवैधानिक तौर पर यह जरूर हम जाना चाहिए देखिए कोई भी कानून बनता है सुप्रीम कोर्ट भी उसको संविधान के हिसाब से सही ठहराता है द प्रॉब्लम इज विद द पीपल हु इम्प्लीमेंटेड है ना एंड द प्रॉब्लम इज विद द पीपल हु इम्प्लीमेंटेड दे मिस यूज इट फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर देयर गेंस नाउ दिस इज ए थिंग विच टॉक्स अबाउट द मॉरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी द सोशल बैकड्रॉप एंड ऑल दीज थिंग्स जहाँ तक होता है कोर्ट्स में मामला आता है कोर्ट्स उसको सुधारता है लेकिन हम उसको कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं कर सकते जब तक हम मानवता को और ऊपर उठाएं और हर लोग को ये कह दें कि ना करिए अब देखिए मिलिट्री में भी कई बार होता है आपको एनकाउंटर मिलते हैं ये सब चीज़ें होती हैं उसके भी केस आते हैं तो देर आर बट देर आर लॉज आर मेड इज विद गुड इंटेंशन बट वेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन द पीपल हु इम्प्लीमेंटेड misuse it for various things and i would rest my comment here because i don't want to go any further and make it public because i hold a post which prevents me from talking so many things in public please excuse me for sir, that sir bilkul jab adultery ki baat hum karte hain supreme court ne sena mein jo adultery ko aparadh ki shreni mein rakha hai क्या uh, लगता है आपको कि ये एक गंभीर मसला है इस वजह से रखा हाँ. गया है और इससे अनुशासन जो काफ़ी प्रभावित होगा लेकिन समाज में सर एक तरफ ये ज़रूर मैं बता दूं कि एक तरफ समाज में बहुत कुछ ओपन हो रहा है लिव इन रिलेशन की हम बात कर रहे हैं हम सेम सेक्स मैरिज तक पहुंच गए हैं लेकिन सेना के लिए बहुत कुछ अभी भी बंधा हुआ है क्या ये उसके निजी हक का एक हनन नहीं है ऊपर ही ऊपर आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही दिखता है 
जहां तक सेक्शन 377 कानूनी अपराध का मामला है सेना में भी ये कानूनी अपराध नहीं है बट देर इज ए प्रोविजन इन द आर्मी एक्ट नेवी एक्ट एयरफोर्स एक्ट और कई सर्विस लॉ में आपको मिलेंगे एन एक्ट अनबिकमिंग ऑफ ए मैन इन सर्विस अब आप यू एंटर इन टू एन एक्स्ट्रा मेरिटियल रिलेशन और ए रिलेशनशिप विथ समबडी एंड देर आर केसेस वेर दैट हैज इंटरफियर विद द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री पर्टिकुलरली वेन ऑफिसर्स हैव बीन पोस्टेड इन फॉरन एरियाज और फॉर फॉरन पोस्टिंग और वेन दे हैव बीन एसोसिएटेड विद पीपल इन द कंट्री एंड दैट हैज रिजल्टेड इन सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स हमारे पास भी आते हैं केसेस जिसमें कि डिसिप्लिन एक्शन ली जाती है अगेंस्ट ऑफिसर्स फॉर दिस एंड द आर्ग्यूमेंट विच वॉज एडवांस्ड बिफोर मी इन दीज केसेस वर दैट बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नाउ अडल्ट्री इज नो मोर एन ऑफेंस एंड देर फोर द आर्मी डज नॉट हैव एनी पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट एस आई ओवर रूल्ड इट आई सेड नो for the purpose of maintaining discipline if the army your employer feels that your act or your conduct is something which is unbecoming of a man in uniform for example if a brigadier or a lieutenant general indulges in something it becomes public the man in the lower rank will feel jab wo kar sakte hum kyon nahi kar sakte to wo discipline aur wo is special force ka banane ke liye again article 33 ko lagate hue curtail kiya and i appealed the action and recently the supreme court a bench headed by justice k m joseph the full bench explained the earlier judgment and said that when it comes to taking discipline action against men in uniform it would not violate the supreme court judgment and for the purpose of maintaining discipline they have to do it it has been approved by the supreme court but when we judicially examine it we examine as to whether it is based on allegation which can be substantiated on the basis of evidence whether it's a false allegation implanted for the purpose of implicating falsely it is scrutinized and decision are taken and i have decided cases both ways where i found that it has been done only for the purpose of maligning the officers and therefore we have interfered with the punishment in certain cases we have found it is dangerous it's a prerogative of the employer and if they have done it we will not interfere with it it's a thing which has to be understood in the backdrop of the requirement of the conditions of the service because if we openly permit it many things may happen jisko aap log honey trap aur ye kehte hain aur that may create national interest security interest concern and therefore we have to leave it to the authorities who deal with it to take a decision thank you और सर आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी इस बात की प्रशंसा करना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी भारतीय सेना तमाम तरह के मुश्किलों की और गोलियों का सामना करती है आप ही सवालों के गोलियों का सामना बड़ी सख्ती से कर रहे हैं सर और बहुत लोगों के मन में और भी सवाल हैं खासकर यंग लोगों के और तमाम हमारे साथ जर्नलिस्ट बैठे हैं उनके मैं एक और दौर शुरू करना चाहूँगी पहला सवाल Good evening, sir. Uh, Good evening. Like, I want to ask, what are the collateral consequences of a court martial conviction, and how uh, long does court martial last? Trial last? The court martial trial normally concludes within six to eight months. Should do normally does not go beyond the period of one year, depending upon the nature of allegations. What are the all those things, and the consequences are twofolded. One, you are convicted for an offence under the criminal law. for which the sentence would be anything between one years imprisonment to life imprisonment or even a capital sentence and the collateral effect is on your service condition because you are convicted for a criminal offence the consequential service law you may be dismissed from service you may be prevented from getting any further promotion you may be demoted in your rank or there may be a order that your pension would be curtailed for a particular quantum which may be about 50% or more thank you sir yeah. thank you sir good evening sir 
So I wanted to ask that under the military policy, what are the rules, uh, under what rules a person is terminated? Like, what are the rules under which the uh, one is terminated? The, 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 the rules are, two types of rules are there. They are uh, administrative actions. A person can be terminated if he's a deserter. For example, if you are working, you go home on annual leave and people don't come back because it's a hard work. Na? So if you are in a peace station and if you are away for three years, then you are declared as a deserter and then you are removed from service. If you are in a hard station and you are deserter for 10 years, you are removed from service. Then there are disciplinary action. You are invalidated because you are medically unfit to work. For that, you are discharged. Then you are discharged for various things like insubordination or not following the rules or doing something which is unbecoming of a official, not following the command, misusing your arms, dealing, dealing with general public in a manner which is not expected of you. Public mein jaake dukaan mein jhagda kar diya, ye kiya. So many things are there for which you can be, you need not be court martial, but by an administrative order, you can be removed. And the administrative orders are passed after following the requirement of the principles of natural justice. Thank you so much, sir. Sit down. Uh, sir, what, what percentage does fratricide compose uh, among the cases which come up for court martial, etc.? Not much. It should be, Less than 20%. Less than 20%. 20%. <laughs> uh, sir, when we talk about our military laws, like you have told us that the advocate general of Britain has told us that we have changed a lot. Mm -hmm. uh, the uh, military laws outside mm -hmm. and the military laws in India, how much difference is there? In the military laws, there is no difference in our military laws. There is only difference. जैसे principles of natural justice है, opportunity of hearing है, सारे चीज हमारे कानून में हैं। लेकिन एक जो feeling होती है कि independent person हमारा assess कर रहा है, वो वाली feeling की कमी है। यानी जहाँ हम काम कर रहे हैं, हमारा employer ही हमारे खिलाफ शिकायत लेता है, वो खुद decide करता है। तो एक feeling हो जाती है कि वही कंप्लेनेंट है और वही कंप्लेंट पे इंक्वायरी कर रहा हालांकि 2009 में ये ट्रिब्यूनल आने के बाद वो चीज काफी कम हुई इसीलिए हमारे यहाँ केस आज भी हैं आज हमारे यहाँ 40,000 केस होगा करीब करीब तो ये इसलिए हो रहा है कि लोगों को हम पे विश्वास है वो करते हैं लेकिन ये एक डिफरेंस हमारे और वेस्टर्न कंट्रीज में यह है कि इनबिल्ट जो सिस्टम है उसमें इंडिपेंडेंस की थोड़ी सी कमी महसूस होती है लोगों को कितना होता है कितना नहीं होता मैं उस पर नहीं जाऊंगा लेकिन एक महसूस है वो भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल और जो बात आपने कही सर उस पर बहुत मशहूर एक शायर ने एक शेर लिखा कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है क्या मेरे हक में फैसला देगा और ठीक उसी तर्ज पर अभी तक हम जा रहे हैं लेकिन बदवार साहब जब हम आपके आने के बात हो रही थी तो बदवार साहब ने एक किताब भी चुकी लिखी है और इसलिए उनके दिमाग में सिर्फ बहुत सारे सवाल थे तो एक और तोप का गोला आपके सामने नो आई आई को आउटर बुक विथ वेरी फेमस मिलिट्री लॉयर आर के आनंद ही रिप्रेजेंटेड कार्डियन 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 वेरी फेमस केस इट वाज कॉल्ड असोल्ट ऑन मेरिट यस एंड बेसिकली इट वाज व्हाट वी वर डिस्कसिंग एलिया अबाउट प्रमोशन फ्रॉम डिव कमांडर टू कोर कमांडर how often these challenges mm -hmm. were, were mm -hmm. actually taken to court and decided in favor mm -hmm. of the apparent. And very often after the apparent had even died. Mm -hmm. <laughs> no. um, one of the questions that I, I had, I think a lot of people have the same question, is that um, if I commit, I'm a soldier, I'm living on a cantonment, and I commit a, a culpable offense, um, 302, a sword, battery, what have you, and I commit, or I commit that same offense outside the contournment. Who is it that decides, ultimately, if I'm on the contournment, that I should be handed over to the military police, and at that point, who decides whether I should be tried through a court martial, through the, through the Army Act, or whether I should be tried outside? And if I'm tried inside, and there's an outsider who's not military involved, can they be subpoenaed in, in a court martial, in, in which is happening inside a containment? No, they can. You see, the decision is taken by the commander under whom the person is working. 
Now, if a offense happens, for example, if a man has gone on leave to his village, in somewhere in UP or Bihar, and in that jhagda ho gaya for vitraga to some property matter or something, and he commits an offense. And FIR is registered, he is arrested by the police authorities, and the police authorities, the moment they come to know that he is a man in uniform, they will inform the commandant that such and such thing has happened, we have in investigated, and they give the option whether you want to take him into custody and proceed with it under your system, or do we proceed under the common law. That is the stage when the commandant takes a decision. So will, will, will in a witness, hmm. Uh, who is a non-military witness living? He will be called. He will. He'll be in, before a court be, martial. Before the no, the court martial takes place. The investigation process is taken over by the no. When the trial starts in the court martial, the trial will start after the court of inquiry, and Sir. the court of inquiry hmm. is the investigation which normally the police does. It is done here. The witnesses will be called here. They will be asked the questions, and then based on that, if a prima facie case is made out, then the trial commences. So the and court and of the inquiry is nothing but an inquiry and investigation into the allegation. And if the witness does not appear yes. before a court martial, can he get a conditional warrant of arrest? Yes, yes, exactly yes, as he, yes, yes, exactly as the same thing. He can be done, and the military police and the civil police act in combination, and they do it. And what percentage of cases, sir, would you say uh, of, of serious offenses committed, whether on um, or within a cantonment or a, or a family station, or or outside are actually tried in court martial and how many are tried outside have, have you got any figures on that M i don't have exact figure but according to me maximum most of them are tried by the court martial only because they feel that a man in uniform should not be subjected to various s civil impediments in getting him tried and if the jhagda uh, hmm. or hatapai takes place between a a man in a police uniform and a man <laughs> in an army uniform. <laughs> Where does the case usually land up? It, it, if, the, if it is prosecution of the man in army uniform, it will be with the court martial only. Sir, 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 वो अगर पत्थर उस उसने खाई तो वो तो नॉर्मल कोर्ट में जा रहा है लेकिन अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसे आम ट्रिब्यूनल में आना पड़ता है आपको ऐसा नहीं लगता सर कि अभी भी थोड़ा सा ह्यूमन राइट एंगल से हमारे मिलिट्री लॉज को देखने की जरूरत है उसको ह्यूमन राइट एंगल से देखने से ज्यादा उसको प्रोसीजरल एस्पेक्ट से देखना है ह्यूमन राइट एंगल पे क्या होगा कि अगर वो पुलिस में वो कर लेगा और पुलिस वाले अंडर दी सिविल इन्फ्लुएंस आके उसको जस्टिस नहीं देंगे तो उसको उससे ज़्यादा नुकसान होगा ही इस चांस ऑफ़ गेटिंग जस्टिस अंडर हिस ऑफिसर्स इज मोर particularly if it's a civil offense. That is more, he, he may be put to something in his hometown which is miles away from his place of working. Therefore, he's taken into custody or then when the trial happens, he military custody in military custody. And military custody, we call the guard room, you know, you have a normal house, you have a TV, etc. You have only your restrictions that you can't go out normally. But you can get to meet your family. It's not that you have a trial, so you have a trial in the central jail. दिल्ली में पड़े आप देखिए नॉर्मल ट्रायल होता है तो आदमी बेल नहीं मिलता तो बाकी कैदियों के साथ अंडर ट्रायल होके जेल में पड़ा रहता है हियर ही डज नॉट गो टू द जेल ही गोस टू द जेल ओनली आफ्टर ही इज कन्विक्टेड एंड फॉर द एंटायर ट्रायल पीरियड ही इज इन द क्वार्टर गार्ड एंड क्वार्टर गार्ड इज नथिंग बट ए सिंपल क्वार्टर व्हिच ही इज एंटाइटल्ड टू बेड रहेगा टीवी सारी चीज उसको फैसिलिटी रहती है वो कभी भी इंप्रिजनमेंट वाली फीलिंग रहती लेकिन जब उसका कन्विक्शन होता है ये जो मिलिट्री कस्टडी है ये भी एक्सक्लूड हो जाता है ये पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाता है उसको नहीं डिडक्ट करते हैं जैसे आपको तीन साल की सजा हुई और एक साल आपका कोर्ट मार्शल चल रहा था जब आप मिलिट्री कस्टडी में थे तो तीन साल दो साल के बाद आप छूट जाएंगे लेकिन कन्विक्शन के बाद उसको सिविल प्रिजन में भेज दिया जाता है दूसरे कैदियों के साथ एक सर और आ रहा था कि जो जवान या जो फौजी रिटायर हो गए उनके हकों की अगर बात हो रही है तो वो जैसे ओ आर पी का मामला है सर वो फिर कहाँ जाए क्या अब उसके बाद आम ट्राइब्यूनल हमारे पास 
जो 60 परसेंट हमारा लिटिगेशन पेंडिंग है वो रिटायर्ड पर्सन का है दो कैटेगरी ऑफ केसेस हैं पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन ये होता है कि अगर आप फौज में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब आपका मेडिकल हो के आप फौज में भर्ती हो गए आपको कोई बीमारी नहीं थी आपने पंद्रह साल बीस साल की सर्विस करी और जब आप वहाँ से निकले तो आपको कोई बीमारी आ गई इवन आपको हाइपरटेंशन हो गया है डायबिटीज़ हो गया या कोई एलमेंट हो गया इट इज़ हेल्ड दैट द डिजीज इफ इट इज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रीवेटेड बाई मिलिट्री सर्विस यू यू आर एंटाइटल टू कॉम्पनसेशन तो वो कॉम्पनसेशन मेडिकल बोर्ड में जाता है मेडिकल बोर्ड उसका असेसमेंट करता है और उसका कॉम्पनसेशन मिलता है और उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन और जो आपका पेंशन मिलता है वो थोड़ा सा अलग रहता है जिसको कि डिसेबिलिटी पेंशन बोलते तो वो तो बहुत केस होते हैं कई बीमारियाँ होती हैं लोग को मेंटल डिप्रेशन के कारण केसेस आते हैं प्राइमरी हाइपर टेंशन डायबिटीज़ सीजर आपके लेप्रेसी वही कई चीज़ें आते हैं तो वो केसेस हम डिसाइड करते हैं और उसके लिए पूरे मिलिट्री कानून में मेडिकल गाइडलाइंस बने हुए हैं उसके रूल्स अलग बने हुए हैं वो मेडिकल बोर्ड ही एग्जामिन करके कई बार दे देता है और उसमें लिख देते हैं कि इनकी एग्रीवेशन जो हुई है मिलिट्री सर्विस के कारण हुई है तो उनको पूरा कॉम्पनसेशन मिलता है उसका सर दे दिस जनरल फीलिंग दैट कोर्ट मार्शल सर हशस अफेयर्स हशस अफेयर्स इन आई मीन दैट नॉट मच कम आउट इन ओपन इन फैक्ट इवन इन मीडिया वी डोंट गेट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट वाइल राइटिंग अ मीडिया रिपोर्ट वी जस्ट से वी एट्रीब्यूटेड टू लाइक अकॉर्डिंग टू आर्मी सोर्सेज बिकॉज वी डोंट गेट एनी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट नाउ इवन कोर्ट्स वी हैव सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग द एंटायर प्रोसीडिंग्स Why, sir? Uh, there is not much about the court martials. We don't know much about it. You see, except in cases where national security is involved, the documents are in public. They are in public domain in the sense that once they come to the high court or the tribunal, they are available, and journalists do cover the court martial. If यहाँ आप दिल्ली का मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप चंडीगढ़ लखनऊ में जाइए, हमारा जो भी court martial का judgment होता है. कई आपके लीगल करस्पॉन्डेंट जो रिपोर्ट कर आज भी आप ट्राइब्यूनल ट्राइब्यून का देखिए जो आपके चंडीगढ़ से जो ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल निकलता है रोज एक केस वो कोई ना कोई एफटी का छापते हैं तो दे आर अवेलेबल जजमेंट के बाद वकील उनको बताते हैं अब बाकी कई चीज़ें तो अब कोर्ट मार्शल जो आर्मी के अंदर होता है उसमें तो वो अपना रखते हैं सीक्रेसी रखते हैं सो दैट इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बट द डिफेंस काउंसिल्स आर अवेलेबल द डिफेंस काउंसिल्स टेक केयर ऑफ ऑल 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 ऑफ दैट सर बात आर्मी की हो रही है हमने सुरक्षा की बात की शिक्षा की बात करते हैं सर क्योंकि मुझे पता है आप कुछ पूछना चाहते थे सर 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 प्लीज रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द हाई कोर्ट्स कैन रिव्यू आर्मी ट्राइब्यूनल डिसीजन now does that reduce the power of the army tribunals no, or no. does that give the decisions more power to the no it it, it it doesn't as, as far as the army tribunals are concerned it neither increases or it decreases its power only thing is that an agree person has an additional remedy of going to the high court earlier the high court used to say that we will not interfere with this the you have to go to the supreme court because under the armed forces tribunal act it says that every order of the armed forces can be challenged only under section 31 before the supreme court but the delhi high court and the supreme court have now held that even if that power is there the power of the high court under article 226 and 227 cannot be curtailed because of l chandra kumar's judgment and therefore the orders passed by the tribunal can be challenged before the high court now it is beneficial for the appellant applicant yeah, yeah, it is beneficial sir but huh. the two things happen huh. one is uh, does he get the benefit of what you said hmm. he can stay in army quarters hmm. i mean he has great benefits which uh civil courts do not offer mm. number 2 is uh, it drags on for a long time so do do does he get the benefits of that yeah the tri trial tri in a court martial the trial concludes if in a civil court uh, in a criminal court the trial may go on for 10 years 15 years 20 years he here he files the the court martial commences and maximum one hour one year or one and a half year the trial is over he knows where i stand and then he can formulate his life program accordingly otherwise you know criminal trials have been pending for years together and nothing has happened so that advantage is always there for a person 
except that these procedural aspects need some re-modification and make it a bit simpler. और सर आगे बढ़ूं और आजकल हमारे पड़ोसी देश में बहुत कुछ हो रहा है फौज बहुत कुछ कर रही है ऐसी एक दूर की है जिसको कहा जाए कि एक अक्सर हमारे यहाँ बात होती है और पिछले कुछ पिछले सालों पिछले लगभग दस साल पहले ये चर्चा भी हुई थी कि आर्मी के एक जनरल कहाँ बढ़ चले हैं कहाँ तक पहुँचेंगे क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सिविल सिविलियन और मिलिट्री लॉ में इतना बैलेंस है कि पाकिस्तान जैसी स्थिति हमारे यहाँ कभी नहीं नहीं हो सकती कभी नहीं हो सकती हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट विल नॉट परमिट सच ए थिंग टू हैपन एंड इवन द मिलिट्री लॉ हैज प्रोविजंस विच कैन बी यूज टू कर्टे लॉ दो थिंग्स आई डोंट थिंक द पाकिस्तान मिलिट्री लॉज हैज सच ए सिस्टम अब सर जब आप अन्य विषयों पर बात कर ही रहे हैं हाल फिलहाल में सर एक और मसला आया है हाल फिलहाल क्या कहूँ आज का ही मसला है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के दो बेहद अहम फैसले आ जाए हैं जिसमें संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर काम किया है महाराष्ट्र का मसला है सर और उसके साथ साथ दिल्ली सरकार का मसला है दिल्ली हाई कोर्ट में आप रह चुके हैं किस तरह से आप इन दोनों फैसलों को देखते हैं अभी तो मैंने दोनों फैसले पढ़े नहीं है देखा नहीं है लेकिन देर आर लिमिटेशंस तो होती हैं करने के लिए देर आर एरियाज वेर द कोर्ट शुड नॉट गो एंड देर इज़ ए फीलिंग दिस डेज दैट कोर्ट इज ओवर स्टेपिंग इट एंड गोइंग टू एरियाज वेर दे शुड नॉट गो तो लक्ष्मण रेखा दोनों के लिए है एग्जीक्यूटिव के लिए है लेजिस्लेचर के लिए है कोर्ट के लिए सबको अपने उसमें रहना चाहिए ओपिनियंस आर डिफरेंट reasons are different and justification for being or going out of that are different i would not like to go into all those details sir, in a public debate like this bilkul sir lekin bas main aapke ek ek judge ke taur par ek aapke vichar zarur jana chahungi aaj supreme court ne apne faisle mein bahut spasht roop se kaha ki jo speaker hain ya whip ka jo mamla tha khas kar maharashtra ke issue pe unhone bola स्पीकर गवर्नर और वे तीन चीज़ों पर उन्होंने डिसाइड किया गवर्नर को भी उन्होंने कहा कि वो आ, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर काम किया स्पीकर जिसके खिलाफ नोटिस था वो आगे आगे नहीं बढ़ सकते थे जिस तरह से वो बढ़े विप के भी इशू पर उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि विप उस पार्टी का होता है न कि टूटे हुए लोगों का होता है इन तीन चीज़ों पर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिटी दी गई आज और ख़ास दिल्ली मामले में उन्होंने कहा कि जो चुनी हुई सरकार है उसी का अंतिम अधिकार है एलजी का अधिकार नहीं है क्या आपको लगता है कि आजकल न्यायपालिका की बात अलग है लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करें उसमें भी दो तरीके के लोग हैं चुने हुए लोग हैं एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग चुने हुए लोगों से लड़कर एक तरह का संवैधानिक संकट पैदा कर रहे हैं या कन्फ्यूजन संशय पैदा कर रहे हैं अगर ऐसी स्थिति होती है तो आखिर कोर्ट या आम जनता इन कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखे नहीं जी देखिए अगर किसी ने अपने संविधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार को का उल्लंघन करके आगे बढ़ के कुछ किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट को पूरा अधिकार है उसको रोकने के लिए और कोर्ट उसको एग्जामिन करके फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड कैन ऑलवेज से दैट दिस एक्शन इज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और द स्टेट्यूटरी पावर गिवन टू यू एंड देर एन ऑर्डर कैन बी पास्ड बिल्कुल उसमें कोई दो मत नहीं है कोर्ट ही उसको करेगा जाहिर सी बात है सर कि ये बड़ा ही जलता हुआ मसला है और मैं समझ सकती हूँ लेकिन सर शिक्षा की जब हम बात करते हैं संविधान की बात करते हैं शिक्षा की तो हमारे संविधान में राइट टू एजुकेशन है अब राइट टू एजुकेशन में खासकर लॉ एजुकेशन की हम बात अगर करें सर तो फॉरेन लॉ फॉर्म के एंट्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया करवाने जा रही है किस तरह से आ, क्या प्लान है क्योंकि आप उस एजुकेशन कमेटी के भी वाइस चेयरपर्सन हैं क्या प्लान है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कि फॉरेन लॉ फॉर्म्स क्या इस देश में आएंगे और अगर आएंगे तो हमारे जो नए लॉयर्स हैं उनके लिए कितना कॉम्पिटिशन हो सकता है ये जो मसला है ये लीगल एजुकेशन कमेटी से जुड़ा हुआ है लीगल एजुकेशन कमेटी का मेरे से कोई डायरेक्ट 
इन्वॉल्वमेंट नहीं है आई एम इन अ कमिटी विच इज रेगुलेटिंग द लीगल एजुकेशन दैट इज मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ द लॉ स्कूल्स एंड द लॉ यूनिवर्सिटीज एंड एंश्योरिंग दैट वॉट एवर इज प्रिस्क्राइब बाई द लीगल एजुकेशन कमिटी इज इम्प्लीमेंटेड इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट अब डिसीजन लिया है कि फॉरन यूनिवर्सिटीज को परमिट किया जाए अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैसे आएंगे उनका कोर्स क्या होगा उसका कंट्रोल क्या होगा इसके रूल्स मेरे ख्याल से लीगल एजुकेशन कमेटी बनाएगी मेरा पर्सनल मानना है कि कंपटीशन बढ़ेगा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एवेन्यूज मिलेंगी और दी एवेन्यूज जब इंटरनेशनल लेवल पे आएगा तो इनका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा है ना बट देर शुड बी सम लिमिटेशन ऑन देर फंक्शनिंग सो दैट The normal system in the country is not disturbed. ये चीज़ देखनी पड़ेगी बिल्कुल लेकिन सर फर्जी कानूनी डिग्रियों का मसला बड़ा अहम मसला रहा <laughs> और आ, आ, मुझे याद है प्रदीप राय जी ने भी बड़ा उठाया था एस सी बी ए में भी एक का, हाँ। काफ़ी महान मसला उठा था जो फर्जी कानूनी डिग्री है सर उसको लेकर एक जिसको कहा जा रहा है कि क्वैक्स जैसे डॉक्टरी के क्षेत्र में पैदा हो गए वैसे वकालत में भी पैदा हो गए किस तरह से इसको कंट्रोल किया अब ये चीज तो सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में आ गया है और 10 अप्रैल को माननीय मुख्य न्यायाधिपति चंद्रचूड साहब ने इसके लिए एक आदेश दिया है और उन्होंने बार काउंसिल्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को आदेश दिया है कि आप जो फर्जी डिग्री हैं इनका वेरिफिकेशन कराएं बार काउंसिल्स का कहना था कि यूनिवर्सिटी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती है हम भेजते हैं तो वो पैसा मांगते हैं कई चीज़ें आई तो अब जस्टिस चंद्रचूड ने 10 अप्रैल को एक कमिटी बनाई है टू ओवरसी दिस एस्पेक्ट और जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको उस कमिटी का चेयरमैन बनाया है और भाग्यशाल मुझे भी उस कमिटी में चंद्रचूड साहब ने डाला है और हमें 31 अगस्त तक एक रिपोर्ट देने की बात कही है हमारी मीटिंग चल रही है और वी आर फॉर्मुलेटिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ नॉट ओनली द लॉ डिग्रीज बट आल्सो द ग्रेजुएशन डिग्रीज एंड द स्कूल डिग्रीज ऑफ एवरी लॉयर हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द कंट्री एंड वी हैव ए लिस्ट ऑफ द रिपोर्ट वी गेट इज देर आर ट्वेंटी सेवन लैख लॉयर्स विच हैज़ टू बी वेरीफाइड अब सत्ताईस लाख लॉयर्स के ये वेरीफाई करने का काम दिया है अब ये बार काउंसिल और हमारी कमेटी कर रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम कुछ न कुछ नतीजे पे आएंगे लेकिन सर उसके साथ साथ एजुकेशन जैसे कहते हैं कि ये बहुत दिनों से कंसर्न रहा कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था जो है वो महंगी होती जा रही है उसी तरह से एजुकेशन भी महंगी होती जा रही है आप लाइसेंस तो देते हैं कॉलेज को लेकिन सर उस लाइसेंस को लेने के बाद बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस इतनी महंगी कर रखी है जिसकी वजह से जो एक आम गांव घर का लड़का है या छोटे शहर का लड़का है शायद या बच्चे हैं लड़की भी वो शायद पढ़ ही ना पाए वो वहाँ उतना फी ना दे पाए क्या इसको लेकर कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया करना चाहती है आपकी कमेटी करना चाहती नहीं जैसे एडु, एडुकेट्स एक्ट है उसमें बार काउंसिल को सिर्फ लीगल एजुकेशन रेगुलेट करने का पावर है जहाँ तक फीस का स्ट्रक्चर होता है आपने मेडिकल एजुकेशन देखा होगा इंजीनियरिंग एजुकेशन देखा होगा बी एजुकेशन देखा होगा फीस रेगुलेशन का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इसीलिए मेडिकल एजुकेशन इंजीनियरिंग एजुकेशन में रेगुलेटरी फीस रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनी हुई हैं जिनके पास हर कॉलेज जाता है अपना केस पेश करता है उसके बाद रेगुलेटरी कमीशन जो है वो तय करता है कि आप कौन सा फीस लेंगे वैसा ही एक सिस्टम लीगल एजुकेशन के लिए भी होना चाहिए द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट ए फीस रेगुलेटिंग कमिटी वेर दे विल डिसाइड कि वॉट वुड बी द फीस स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलेज बेस्ड ऑन देर इंफ्रास्ट्रक्चर द फैसिलिटीज अवेलेबल एंड वंस दैट इज डन दिस इशू कैन बी रिजॉल्व बिल्कुल अब जब पढ़ने लिखने की बात हुई कुछ बच्चे भी और पूछना <laughs> चाहते हैं सर सवाल जी गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर सैयद मोहम्मद वारिस सर यू टॉक्ड अबाउट आर्टिकल थर्टी थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एक्सक्लूजन ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज और द मिलिट्री फोर्सेज फ्राम द फंडामेंटल राइट्स इज इंट इट अनफेयर फॉर दैम 
it's it's not excluding them for the fundamental right their fundamental right so far as it relates to their service conditions can be curtailed in the interest and once it is curtailed it is subjected to judicial review for example if if a procedure is followed in their case and if they come to my tribunal with a plea that the procedure is violative of my right to natural justice or deprives me of the opportunity of hearing it is subjected to judicial review okay sir you see right. there, there may be a case where a person is involved in a matter with regard to leakage of documents to a foreign country he hmm. wants to know something which we cannot give it to him because it will affect a foreign treaty with that.